ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എന്റെ ചാനലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ് അപ്പൊ യാത്ര പോയാ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ എല്ലാവരും എന്നെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ എന്നെ വിളിച്ചു ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച അല്ലടാ എന്താ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഒരു ചുരം കയറാൻ പോവാണ് അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചു എങ്ങോട്ടാ പോണേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗുണ്ടൽപേട്ടാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഫുള്ള് കളിയാക്കല് ഗുണ്ടൽപേട്ടോ ഏ എപ്പോൾ വ്ളോഗ് എടുക്കാനല്ലേ പോണ് മറ്റേ പരിപാടിക്കാണോ പോണ് അങ്ങനെ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ വിളിച്ചവരെല്ലാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഗുണ്ടൽപേട്ട് ഒരു അമ്പലമുണ്ടെന്ന് കേട്ടു അങ്ങോട്ടാണ് പോണ ശരിക്കും പിന്നെ നമ്മളിപ്പം മൂന്ന് പേരാളെ നമുക്ക് രണ്ട് ബൈക്കാളെ നമ്മൾ എന്തായാലും നാട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് കൂടുതൽ രണ്ട് പേരെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അമ്പലത്തേക്ക് അമ്പലം ശരിക്കും എവിടെ നിൽക്കുന്നു അറിയില്ല ഗുണ്ടൽപേട്ട് എടുത്താന്ന് മാത്രം അറിയാം എങ്ങനെ പോകണമെന്നോ എങ്ങനെ ഒന്നും അറിയില്ല നമ്മൾക്ക് വഴി അറിയാം അങ്ങോട്ട് പോകണേ ഗുണ്ടൽപേട്ട് വരെ അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി നോക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നാടിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നാട് കാണിച്ചു ഒരത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഓരോന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ നമ്മൾ കൂടെ ഇന്ന് രണ്ട് പേരാണുള്ളത് ഒന്ന് റുഫേദ് റുഫേദ് അവിടെ അരിക്കോടല്ലേ ആ റുഫേദ് അരിക്കോടാണ് പിന്നെ അടുത്ത ആൾ ഷാവൽ ഷാവൽ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോയിലൊക്കെ ആളുണ്ട് അപ്പോൾ ആളും നമ്മളെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ പോകാൻ പോകണം രണ്ട് ബൈക്കാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്ന് പേരാണുള്ളത് നമുക്ക് കൂടെ വേറെ കിട്ടിയില്ല ഓക്കെ പോയി വെക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ നാടുകാണി എത്തി നാടുകാണി എത്തുന്ന വരെ നമ്മളതിൽ ഫുള്ള് ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോറി ഒരു വളവിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒരു വണ്ടിക്ക് ഇങ്ങോട്ടും വരാൻ പറ്റില്ല അങ്ങോട്ടും വരാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ആകെ ബ്ലോക്കായി ഒരു ഞങ്ങൾക്കൊരു ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എത്തേണ്ടതാണ് നാടുകാണി പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂറോളം വേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ നാടുകാണി എത്തി ബ്ലോക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ജെ സി വന്നു ലോറീനെയൊക്കെ മാറ്റി ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വണ്ടി കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി നമ്മളിപ്പോൾ മുതുമല ടൈഗർ റിസർവ് ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞു ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് മൊത്തം ഫോറസ്റ്റ് ആണ് വളരെ അധികം കെയർഫുള്ളായിട്ട് പോകേണ്ട റോഡുകളൊക്കെയാണ് നമ്മളങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്തു ആ നമ്മളിപ്പോൾ ടൈഗർ റിസർവ് ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ പോലീസുകാർ കൈ കാണിച്ചു കൈ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഭക്ഷണമോ വേസ്റ്റോ ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ വണ്ടി അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഫോറസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു മുമ്പേ അറിയണ റൂളാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ വരുന്ന വീണ്ടും അവർ കൈ കാണിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ റൂട്ടിലൊക്കെ വരുന്നവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നല്ല ഫൈൻ കിട്ടും കാരണം നമ്മളെ നാടല്ല ഫൈൻ അടച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ വെൽക്കം ടു കർണാടക നമ്മുടെ കർണാടകയിൽ കടന്ന് കർണാടക ഇപ്പൊ കർണാടക ബോർഡർ കടന്നു ഇവിടെ കണ്ടോ മയില് അയ്യോ പൊളി പൊളി മയിൽ മയിൽ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പോയിട്ട് അവിടെ ആ ഗായ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ബന്ദിപ്പൂർ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെയാണ് ഇവിടെ നാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് അങ്ങോട്ട് പോവാനുള്ളത് നാല് കിലോമീറ്റർ പോയിട്ട് നമ്മൾ ബൈക്കടെ പാർക്ക് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം അവിടുന്ന് ബസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ബസ്സിന് എത്ര രൂപയാവ
എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നു തോന്നുന്നു അവിടെ കണ്ടോ ഒരു മല അതിൻ്റെ അപ്പർ സൈഡിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവർ നാട്ടിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ സമയത്ത് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ആളുകളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അവർ നമ്മൾ മലയാളീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ തമിഴും കന്നഡയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇനി ഇവിടുന്ന് നാല് കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ ബസ് എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകണം ഫോറസ്റ്റ് യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ് പക്ഷേ ഇഷ്ടംപോലെ റൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല വണ്ടി എവിടെ നിർത്താൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ പോയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല റോട്ടിൽ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മൃഗങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതൊക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട റൂൾസാണ് അതൊക്കെ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റിൽ കവർ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈൻ കിട്ടും എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം യാത്ര ചെയ്യാം ആ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ആ ടെമ്പിളിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഫസ്റ്റ് അല്ലേ ഫോറസ്റ്റ് യാത്ര ചെയ്യണേ ഫോറസ്റ്റ് യാത്ര ഫസ്റ്റ് അല്ല ഞാൻ ബൈക്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് യാത്ര ഫസ്റ്റ് ആണ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളി ആ നൈസ് തണുപ്പുള്ള ആ യാത്ര അടിപൊളി കുറെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് പകർത്തായിരുന്നു പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ പിടിച്ച് ജെട്ടിച്ചോണ്ടേ അതെ കേരളക്കാർ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കൂല അതേ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആ യാത്രയിൽ കണ്ട എന്തൊക്കെ വെച്ചാൽ മാനെ കണ്ടു പിന്നെ സിംഹ സിംഹവാലം കുറെ ഇങ്ങനെ കണ്ടു മയിലിനെ കണ്ടു പിന്നെ അങ്ങനെ പിന്നെ കാട്ടുപോതിനെ കണ്ടു അങ്ങനെ ആനയെ കാണുന്ന വിചാരിച്ചു കണ്ടില്ല ആനയൊന്നും കണ്ടില്ല പിന്നെ പിന്നെ എല്ലാം നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവിടെ വീഡിയോ അലോടെ അല്ല പിന്നെ നിർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള നിർത്തിയെടുക്കാനല്ല വീഡിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അടിച്ചൊരു പെനാൽറ്റി അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും പെനാൽറ്റി കണ്ടിട്ടല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയത് അപ്പോൾ നല്ല പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെനാൽറ്റി കണ്ടിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഫണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കയ്യൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചായ കുടിച്ചു ഇന്ന് നാല് കിലോമീറ്റർ പോയിട്ട് ലൈസ് തണുപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കാട്ടിക്കൂടെ ഇങ്ങനെ യാത്രയാണ് വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ കുറെ മിലിട്ടറി വണ്ടികളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു വണ്ടി രണ്ട് ബൈക്കുള്ള രണ്ടും ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു ഹെൽമെറ്റ് ഒന്നും ഇവിടെ സേഫ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇപ്പം മഴ ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ പെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ അടിപൊളി വ്യൂ ആട്ടോ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ തന്നെ അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ഇവിടെ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ബസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു ബസ്സിന് ഒരാൾക്ക് അമ്പത് രൂപ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആണ് അപ്പോൾ അമ്പത് രൂപ വരുന്നത് അപ്പോൾ വൺസരി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് ബസ്സിലോട്ട് കയറിയത് ഇനി ടിക്കറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഇനി അവിടെ പോവാം കാണാം ഈ ബസ്സിനാണ് തിരിച്ചു വരിക ഈ ബസ്സോ ഏത് ബസ്സാണ് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ബസ്സിനകത്താണ് ഉള്ളത് ഇവിടുന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ടെമ്പിളിക്കുള്ളത് ബസ്സിലൊക്കെ ഫുൾ ആളുകളാണ് പിന്നെ പുറത്ത് നല്ല മഴയാണ് മലയാളീസും ഇല്ല ഈ ബസ്സിലില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ കണ്ടൊക്കെ കന്നഡ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ് അങ്ങനെ വിസയിലെ ആളുകളാണ് പുറത്ത് നല്ല മഴ ഇത് പോകുന്ന വഴിയാണ് മൊത്തം മഞ്ഞ് മൂടിക്കൊണ്ട് ക്ലൈമറ്റ് മാറി ഇവിടെ നല്ല മഴയായി ഇനി എത്രത്തോളം വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അറിയില്ല ഫുൾ മഞ്ഞാണ് അങ്ങോട്ടൊന്നും കാണില്ല അപ്പുറൊന്നും കാണില്ല ഫുൾ മഞ്ഞാണ് ഈ റോഡ് മാത്രമേ തന്നെ കാണുള്ളൂ ഈ റോഡും റോഡിനെ ചാറിയില്ല ഈ പച്ചപ്പും മാത്രം അപ്പുറം മൊത്തം മഞ്ഞ എല്ലാം കുടം കൂടി ഇനി മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന ടെമ്പിളിൻ്റെ അവിടെ എന്താ അവസ്ഥ എന്നൊന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബസ് ഇറങ്ങി ബസ് ഇറങ
ഗായ്സ് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് നല്ല തണുപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടു പേര് കിട്ടത്ത് വിറക്കി നോക്കി സിഗരറ്റ് അല്ല കേട്ടോ ഫുള്ള് കോട മൂടി അമ്പലം മൊത്തം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല വിറക്കിയാണ് അത് അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടുത്തെ അന്വേഷിച്ച സമയത്ത് തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലൈമറ്റ് മാറുന്ന സ്ഥലമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ മഴ പെയ്യുന്നോട്ട് വരാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സുഹൃത്തുണ്ട് സെക്യൂർക്ക അപ്പൊ സെക്യൂർക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഒരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് പോകണം എങ്ങോട്ടാ പോകാൻ പറ്റും സെക്യൂർക്ക സജസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലമാണത് അതിൽ ഒരു ഇച്ചിരി മഴ കൊണ്ട് വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഴയും കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ പൊടിച്ചാൽ അടിപൊളി സ്ഥലം കാരണം മഴയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പക്കയായിട്ട് കോടയും നല്ല വ്യൂവും ഒക്കെ കിട്ടുകയാണ് പക്ഷെ മഴ ഒന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആയി പക്ഷെ നല്ല ആവശ്യം നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം മഴയായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പോകാൻ നോക്കാം കുറച്ച് നേരം നോക്കാം നമുക്ക് ആ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം നിൽക്കും കാരണം നാല് മണി ഒരു ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞത് നാല് മണിക്കുള്ളിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റും അതുപോലെ നാല് മണി മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് എൻട്രൻസ് ഉള്ളൂ അത് മാത്രല്ല എനിക്ക് നൈറ്റ് ആണതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് കർണാടകയും തമിഴ്നാടും കടന്ന് അങ്ങനെ എത്തും വേണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ബസ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും നമ്മളിവിടെ ഈ അമ്പലത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഒന്ന് അനന്ത് ഭൈ ആണ് പിന്നെ സാറിന്റെ പേര് ഞാൻ വിട്ടു അവർ രണ്ടുപേരും ഉണ്ട് ഇദ്ദേഹം നമ്മളുടെ ഡയനൈറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ഇവിടുത്തെ ഒരു ആളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അമ്പലത്തിന്റെ ചരിത്രവും ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ചോദിക്കാം സാർ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ വിളിക്കാം സാറേ ഇവിടെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചാണ് അമ്പല കെട്ടി ചോളക്കാലത്ത് ഇവിടെ എളുപത്തിയേഴും പുഴ ഇത് മൂന്ന് പുഴ ഇസേസന്റെ ഒരു പുഴത്തിൽ കാക്ക മുങ്ങി അംശായിപ്പോയി അല്ലി നിലം കാക്കൊന്നു വരില്ല ഇവിടേക്ക് അംസായി പോയി പിന്നെ ആർക്കെ കുട്ടികളില്ല അവിടുത്തെ പിന്നെ ആ പുറത്തിൽ പോയിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് ഒരു പാലിൻ്റെ പാലത്തിൻ്റെ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ദൈവത്തിന് പാതിക്ക് വെച്ചിട്ട് പൂജ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലേ പൂജാർ സന്താനാ പറഞ്ഞ വിശ്വാസം ഉണ്ട് പിന്നെ ആ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അതൊരു വിശ്വാസം ഭഗവാൻ്റെ ഗുരുവായൂർ പ്രാണയര് പിന്നെ ഉള്ളലി പിന്നെ ഒരേ ചിൽത്തല് രുക്മിണി സത്യമമ്മ ഗോകളു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മോരി പൊസും പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ ഒരേ കിരിത്തലി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളല് ഗുരുവായൂരപ്പ് നാണ നാരായണ പിന്നെ ഇവിടെ നാരായണ പറയൂ അന്ന് ഗുരുവായൂരപ്പനാണ് ഇവിടെ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തഞ്ച് പൊക്കൊണ്ട് ഈ മല അടി ആ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മലക്കാർ നിലത്തരി വരും ഇന്ന് കൂടുതലാ ഇത് കുറവാണ് സാറെ ഇന്ന് കൂടുതലാണ് കൂടുതലാവും ഈ സ്കോഡ് ഇന്ന് കൂടുതലാവും പിന്നെ ഇവിടെ തേരൊന്ന് നടക്കും തേരൊന്ന് നടക്കും എന്നാൽ പിന്നെ ഇത്ര കമ്പി കട്ടല് വരില്ല കയർ കട്ടല് വരില്ല ഇവിടെ കാട്ടിൽ പിടുന്ന ഒരു കാട്ടിൽ പിടുന്ന ഒരു വള്ളി ഉണ്ട് ശരിയ വള്ളി ഒരു ഇരുന്നൂറടി വെട്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കട്ടി വലിച്ചാലേ അതാ വരുള്ളൂ അതാ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടോ തേര് അവിടെ ഒരു ശേഷം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ഇതുണ്ട് സാറെ ഏത് ഇയാൾ ഭഗവാന് ഞെമ്പുക്കുള്ളയാല് ഇതാകും പിന്നെ ഇവിടെ നാല് നാല് കൊല്ലായി വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് എല്ലാ ബസ്സിൽ വരണോ ബസ്സിൽ പോകണം എന്താ അതുകൊണ്ടറിയാം രണ്ട് മൂന്ന് പേര് പുലി തിന്നെ അതുകൊണ്ട് കാട്ട് കൂടെ വിട്ടില്ല അതെ കൂടുതലുണ്ട് സാറെ അള്ളി നീമ്പോ താഴോട്ട് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഇവിടെ പാർശ്വത് ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ആ പുലി പിടിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ ആളുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ തുപ്പാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഓടിച്ച് അതൊന്നും ആയില്ല അത് പോയി പിന്നെ അവന് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി ആക്കിയായിരുന്നു പാരിസ്റ്റർ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിശേഷം ഉണ്ട് സാറെ ഇവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് രാത്രി ഇവിടെ തന്നെ ആൾട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ മുകളിൽ എങ്ങനെ പനി ഇങ്ങനെ ചോ ആ പനി എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഇടും അത് ഭഗവാന്റെ കരിയോ അത് നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല എല്ലാ സഹിതാലും എത്ര ആൾക്കാർ വന്നാലും മേലോട്ട് എന്ന് വരും പനി അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഇടും അത് റിസ്യസ് ഉണ്ട് സാറേ എപ്പോഴും ഭയങ്കര കാട്ടാണ് ഇത് കാട്ടു ഇവിടെ മറത്തൽ ഒച്ചപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല അത്രയും കാട്ടോ ഭയങ്കര ഇവിടെ നിന്നാല് ഇവിടെ നിൽക്കും പറ്റില്ല അത്ര കാട്ട് കൊണ്ടു ആ സൈഡിൽ ഇടും അങ്ങനത്തെ കാട്ടാണ് ഇത് പിന്നെ ഇന്ന് കുറവാ സാറെ മഴ പെയ്തും മഞ്ഞും കാറ്റും
ഒരു നൂറ് ബസ് വരും കാട്ടുകൂടം പോകാതെ അവരെ ചോദിക്കും പോണ്ടാ മതി പാർസ്റ്റ് ഇവര് നമ്മൾ ഇതിന് പൂജ ഉണ്ട് അതൊക്കെ പ്രസാദ കൊടുക്കും ചോറുണ്ട് എത്ര ആൾക്കാർ വന്നാലും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വിശേഷം ഉണ്ട് ഇവിടെ മുസ്ലിംസ് ഹിന്ദു അതൊന്നും ഇല്ല എല്ലാം എല്ലാം നമ്മൾ വിളിക്കോ എല്ലാവരും വന്ന് കഴിക്കും എല്ലാവർക്കും വന്ന് കാണും എല്ലാം കാണി കാണിക്കോളി ഒന്ന് നമ്മൾ പറയും എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് വന്നിട്ട് പ്രസാദ കഴിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും പോകും സാറേ അങ്ങനെ ഒരു വിശേഷം ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും സംഭവം അമ്പലത്തിന്റെ ഒരു സൈഡ് ആട്ടോ നമ്മളെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ അപ്പുറത്ത് കണ്ട ബേക്ക് ഒരു സൈഡത്തെ വ്യൂ ആണ് കാണിച്ചത് നമ്മൾ അയ്യോ ദമ്പലത്തിന്റെ ഒരു സൈഡാ കോട ഇവിടെ കുറഞ്ഞു കോവിഡ് മൊത്തം കോടയിരുന്നു ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കോട കുറഞ്ഞു കണ്ടാ പൊള്ളിയാട്ടോ അവിടെ രക്ഷി ഞാൻ പറയുന്ന അത്രത്തോളം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവില്ല കാരണം മൈക്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം മഴ ആയതുകൊണ്ട് മൈക്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ല നല്ല കാറ്റും ഉണ്ട് അത് അത്രത്തോളം മനസ്സിലാവണമെന്ന് അറിയില്ല ആണോ അപ്പൊ കോട ഇപ്പൊ ക്ലൈമറ്റ് മാറി ഇപ്പൊ കോട കയറി അപ്പൊ ഞങ്ങള് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി അമ്പ ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പിന്നെ ഞങ്ങൾ ബസ്സിൽ കയറി ബസ്സിൽ കയറി തിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആനനെ കണ്ടു പിന്നെ അവിടെ കുറെ പേര് ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടി കാണിച്ചു പുലി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടില്ല കാരണം ബസ് ഇങ്ങനെ ബസ്സിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ല പിന്നെ അടിപൊളി യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി യാത്ര ചെയ്യുന്നു അങ്ങോട്ട് പിന്നെന്താ അടിപൊളി സ്ഥലം പിന്നെ അതെ കാരണം നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് ആകെ ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കിലോമീറ്റർ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ആ റേഞ്ചേ വന്നിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും റേഞ്ച് പ്രോപ്പർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ലൊക്കേഷൻ എന്തായാലും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി ഇത് പ്രോപ്പർ ആണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ അതിന് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ അത് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും എന്താണെന്ന് പറയുക ഹിമവത് ഗോപാല സ്വാമി ഹിൽസ് എന്നാണ് അവിടെ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അടിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ലൊക്കേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ റേഞ്ച് പ്രോപ്പർ അല്ലാതെ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ആണെന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് ഒക്കെ വൺ ഡേ ട്രിപ്പൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് പോകാം പിന്നെ അവിടെ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം നാല് മണി വരെ ബസ് സർവീസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് ആറ് മണി വരെ നിൽക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റും പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് നാല് മണി വരെ ബസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബസ്സിന് മാത്രമേ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ബൈക്ക് കൊണ്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈക്ക് നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഫീയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ബസ്സിന് വേണ്ടി അമ്പത് രൂപ ഒരാൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടിയാണ് പിന്നെന്താ പിന്നെ നമ്മളെ ഹെൽമെറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ സെക്യൂർ അല്ല നമ്മൾ പാർക്കിംഗ് കൊടുത്ത് അത് ഞങ്ങൾ ഷോപ്പ് കൊടുത്തിട്ടാണ് പോയത് അതിന് സെപ്പറേറ്റ് പൈസ ഒന്നും മേടിച്ചില്ല അവർ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചായ കുടിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ പോകുന്നത് ഹെൽമെറ്റ് അങ്ങനെ ഷോപ്പിൽ എവിടെയും വെക്കുക കാരണം അവിടെ സേഫ് അല്ല എന്നാണ് അവിടെ നോക്കുന്ന ഒരു സെക്യൂരിറ്റി അവരെ പറഞ്ഞു അത് ഹെൽമെറ്റ് ഇവിടെ വെക്കുന്നത് സേഫ് അല്ല എന്ന് അപ്പം എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ എൻ്റെ പേയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ കുറെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ അടുത്തൊരു വീഡിയോമായി വീണ്ടും കാണാം ബായ്